Boa tarde, começando mais um programa Arte Brasil. E você já sabe, a Arte Brasil traz para você o melhor do artesanato, com os melhores professores, aquilo que você tem vontade de aprender, é com a gente que você aprende. Gente, janeiro já está chegando ao seu final. Esses dias a gente estava dando Feliz Natal, Feliz Ano Novo e já estamos quase encerrando o mês de janeiro. Portanto, não perca tempo e aprenda hoje com Vitória Quintal a fazer um colete. Comece hoje a fazer, não deixa para depois. Não. Vi, beijo. Que bom que você está aqui, Tudo menina. Bem? Que bom poder estar. Eu que digo isso, viu? Não. Começando já o ano assim a mil por hora. Apesar isso que é já bom. estamos chegando no final do mês, pois do primeiro é. mês. Primeiro mês. Mas ainda temos 11 meses pela frente para a gente tricotar, crochetar, fazer um monte de coisa boa. Não, e o crochê que você trouxe, ah. facinho. Gente, dá uma espiada, vem aqui comigo. Dá uma olhada nessa peça maravilhosa que a Vitória trouxe. Isso aqui é para jovens de todas as idades. Ai, gente, mas será que vai ficar bem em mim? O importante é que você faça. Depois você põe na frente do espelho e aí você vai falar, nossa, eu tô linda. É isso mesmo que a gente quer que você faça, que você faça artesanato. O artesanato tem mudado a vida de muitas pessoas e isso é importante, vai mudar a sua também. E se você, ah, mas eu não acerto muito bem com linhas e etc., Tente, pelo menos tente. Agora, se você gosta de trabalhar <risos> com madeiras, Bom, fazer querida. um trabalho maravilhoso e inventar coisas. Gillian <risos> traz para você, Gillian Demori traz um porta-chaves. Eu amei. Obrigada, eu fico feliz que você tenha gostado. É tudo madeira é, de caçamba, praticamente. Que você eu chama de aparas de madeira? Aparas de madeira, é. Quer dizer, a pessoa pode fazer, ah, mas eu só tenho qualquer um pedacinho pedaço, não, de qualquer madeira. Não, qualquer pedaço. A maioria das minhas peças, com raras exceções, é peças que eu pego em caçamba, ou então em madeireiras, esses lugares onde eles cortam. Sempre fica um retalho, alguma coisinha. E, e tem lugares em que eles até deixam uma espécie de uma mini caçamba, onde eles colocam, você passa lá, pega, ou seja... Você... Praticamente não tem Quer custo. dizer, você olha para aquele pedacinho de madeira. Eu já vejo um monte tá de coisa. Lá, já, já fica pensando um monte de coisa. Exatamente. Bom, então você, para esse pedacinho de madeira, você pensou no porta-chá. Exatamente. Vamos, a gente já vamos, começa? Vamos, Opa, vamos então começar. vamos lá. É, bom, primeira coisa que a gente vai fazer. Então, olha, você vê, aquele dali está num tamanho e numa altura diferente. Esse daqui já é um outro pedacinho. E olha, um pedacinho desse daqui você consegue fazer um, um porta-chaves. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, especialmente se o seu tecido é assim, clarinho, né, como esse aqui, você tem que dar um fundo branco. Então, a gente dá um fundo branco na peça. Que, tinta, que tipo Acrílica, de Acrílica, PVA, tanto faz. É só fazer um fundo. Só fazer um fundo branco, porque o que, que acontece? O MDF é um pouco mais escuro, né? Sim. Se você colocar um tecido claro direto, ele vai interferir. Vai ficar... Quer ver? Aqui eu já pintei, mas você vê? Ele ah, fica meio escuro, entendeu? Pra... Eu não sei se tá dá para tá a gente mostrar. Assim, olha. olha, ele fica mais... Escuro do... Bom, eu vou já virar aqui, que aqui a gente já, já deixei secar, olha. E aqui você vai ver que ele tá... Ele não interfere, Verdade. entendeu? Ele mantém o branco do tecido. Do tecido, exatamente. Deixa eu até colocar o óculos, fica melhor. Depois a gente vai... Depois que a gente deixou ele branquinho, claro, a gente vai pintar em todas as... Uh, todos os lados, né? E laterais. Aí a gente vai passar uma camada de cola... É, só lembrando a quem está assistindo nesse momento, ela já trouxe, é, eu já trouxe uma parte adiantada, Exatamente, né? não, to, todas as, as etapas estão adiantadas. Ó, inclusive, só para vocês verem, aqui está aquela parte que a gente pintou, só para vocês terem uma ideia. É, que, a, a, essa daqui já estava branquinha, né? Certo. Agora a gente vai colocar o nosso tecidinho aqui. E, por exemplo, se você está trabalhando com um tecido que não tem uma orientação, tipo listas ou alguma coisa muito certinha, então você posiciona no lugar que você acha, né? Melhor. Esse aqui, por exemplo, eu gostaria que aparecessem mais essa coisa das cere... Le Ceris, né? Que está em francês aqui. Então, eu vou posicionar aqui para ele aparecer um pouquinho mais. Aí, com a espátula, você vem e dá uma alisada. Tirando. Pra ele fi... pra... É, para tirar as bolhas de ar, né? Para ele deixar bem lisinho. Ó, aqui ficou uma ruguinha. Ah, sim, outra coisa, gente, por favor. É, antes de começar esse... Antes de aplicar, a gente passa ferro, né? Passa, pa, deixa ele bem é, passadinho para não ficar aquelas marcas aqui, né? Então, bom, já coloquei aqui assim o tecido, já colei o tecido, então, vamos passar para a próxima aqui, etapa. Já, tá com a, é, já tá vamos para a adiantada, isso. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Então, aqui o nosso tecido já colou aqui na parte de, de, na parte de cima. 
Nas já laterais, colei nas né? laterais, né? E falta só essa, essa lateral aqui também. Já colei e falta só essa lateral aqui. Então, agora a gente vai pegar uma, um pincelzinho de cerdas duras. Deixa eu botar um pouquinho mais de cola aqui. Aqui, uh, uh, por causa do ar condicionado? É, seca, seca muito um rápido, mais, né? né? Eu já tinha deixado até um pouquinho antes a cola para adiantar, mas ela seca. Então, eu vou passar a cola aqui. Também não tem segredo, né, Gília? Não, mas, olha, tão facinho. Fa... E o bom, sabe o que, que é? Essas peças, além de você aproveitar é, o pedaço de madeira, qualquer pedaço que você encontre, você aproveita restos de material que você já tem em casa. Pedacinho de tecido, botões, né? Bom, agora a gente vai colar aqui. Estica bem. Você fez um corte... Eu fiz um... É, eu, eu ia mostrar isso aqui agora. Eu dei uma picotada aqui, para depois... Na hora, é que agora eu já, eu, já mostrei, eu, eu já fiz aqui, ó. Eu dei uma picotada no cantinho, porque agora o que, que a gente vai fazer? Eu deixei essa parte aqui pra gente, para mostrar. Com uma lixa, de, eu peguei uma lixa de 100, a gente vai lixar o tecido. Não precisa cortar, você só dá uma lixada que ele sai, olha, sai super fácil. E como o tecido tem, tem cerdas é, em, em forma de cruz, você então dá uma lixadinha nos dois sentidos. Né? Assim na horizontal e na vertical também. E aí ele já tá saindo, E aí ele já tá saindo, olha. Já tá soltando tudo, ah, soltou. Aqui, aqui na, na verdade, no canto, você pode ou dar o picote que eu dei, ou então vir com a tesoura e cortar também. Tanto faz. O importante é que o acabamento fique caprichado. É, mas depois a, a gente vai fazer um outro acabamento aqui ainda para deixar ele mais é, bonitinho, mais delicado. Aqui onde a gente já acabou. Na verdade, isso aqui eu até esperaria um pouquinho. Certo. Pra ele colar um pouco mais, né? Mas não tem problema, dá pra, pra tirar. Bom, mas aí já fica a dica. As pessoas em casa vão esperar um pouco mais. É, espera um pouquinho mais, tá? E ó, aqui eu vou, eu vou cortei o picote, mas eu vou... Você pode, inclusive, continuar aqui com a, tes... com, a, com a lixa, mas eu vou tirar com a tesoura também. Toma cuidado só de deixá-la bem rente. E outra coisa, normal... é, normalmente não. Eu é, recomendo que Tesoura que você usa para tecido, não usa para papel. papel, né? Porque ela perde o fio. Pronto. Então, aqui está a nossa peça já toda encapadinha com tecido. E bem encapadinha, está caprichada. Bem encapada, né? A outra coisa, gente, por favor, é, o verso também, né? A gente tem que sempre ter cuidado. E eu, na, na, na última peça que eu vou mostrar, dá para ver melhor. Porque aqui eu ainda passaria, como eu passei a cola... Ela ainda tá com um brilho, ficou com um pouquinho de excesso aqui, então ela fica com o brilho da cola. Então, depois eu vou passar mais uma camada de branco aqui, para deixar um acabamento melhor. Agora, eu vou fazer... Lembra que eu te falei que eu ia fazer um outro acabamento aqui? Sim. Eu vou passar essa fitinha... Não, na verdade, essa não. Vou passar essa daqui na lateral. Aqui, ó. para deixar com um acabamento mais é, delicado ainda. Mais... É... Gracioso. Algum... É a mesma cola? Não é. Na verdade, é, quando eu vou usar a fita e vou colar tecido com tecido, então eu uso cola pano. Perfeito. Porque eu acho Perfeito. melhor. Perfeito. Ela é uma tem uma. Maior, é porque né? ela tem uma consistência. Ela é mais, mais. É, tem menos água, né? Então você vê que ela, ela tem uma aderência para esse tipo de material. Ela é melhor. Não precisa nem pintar. Desculpe limpar o pincel porque é cola com cola, né? Certo. E de, dependendo de por exemplo, desculpa, aqui a superfície é mais ou menos do tamanho do, da minha fitinha, é pouca coisa maior. Se eu fosse usar essa daqui, o que, que eu ia fazer? Eu ia passar a cola na fita, entendeu? Mas como eu vou usar uma aqui que é praticamente do mesmo tamanho, eu vou passar, posso passar aqui direto no, na que peça. Que não vai interferir. É, exatamente. Dizer, se a fita for mais estreita... Se a fita for mais estreita, eu recomendo passe que passe na, na fita. fita, exatamente. Pra não ficar com excesso de cola ali assim, né? E olha, você tá acompanhando aqui esse trabalho da Gillian Demori, mas ela também é, é professora no canal do Artesanato. Isso. Isso é que eu acho legal. Isso mesmo. Quantas dicas interessantes ela vai dar pra você, pra você que já tem o canal do Artesanato, ótimo, você já sabe, vai encontrar a Gillian, vai aprender muitas coisas. Pra você que não conhece o trabalho da Gillian, não conhece o canal do Artesanato, Preste atenção nesse VT.
Viu que facilidade, quantas aulas. Gente, já estamos aí com mais de mil aulas esperando por você. Um precinho pequenininho, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano. Você pode acessar quantas vezes você quiser. Então, tem aí canal do artesanato para você fazer muita arte. Aqui com a Gillian Demore, nós vamos dar uma paradinha para ir para o intervalo, mas ela vai continuar colocando isso. a fitinha e a gente e volta a gente volta quando ela fala já a pronto isso, isso ok ao trabalho ao comercial <risos> De volta com Arte Brasil, aprendendo a fazer um porta-chaves charmoso de cerejas. Ideia da Gillian Demori. Bom, a gente tá, terminou a outra a etapa, é, passando a fita aqui assim, né? Quando você chega na... Eu sempre começo desse lado maior, né? E deixo essas duas pontas aqui. É, Para ajudar a colar... Eu seguro um pouquinho com a fita crepe. Com a fita crepe. Aí ficou esse último pedacinho aqui. A gente iria passar essa cola aqui, que é a cola pano, tá? Só nesse pedacinho. Você só faz esse fechamento depois que você faz a horizontal. Isso, exatamente. Ah, desculpa, eu pulei uma etapa aqui assim, que seria antes. Aqui eu, eu coloquei a fita de novo, uh, fiz uma outra, um outro detalhe com a mesma fita, que vai por baixo, tá? Então, esse pedaço aqui que eu deixo para finalizar, essa fitinha que tá aqui, já tá embaixo, tá ok? Espera aí que a gente vai mostrar. Ó, ela já tá embaixo aqui. Mostra para ele aqui, ó, fica mais fácil. Desculpa. Ah, essa fita de, de, de cima aqui assim, ela tá aqui embaixo, aí eu, aí eu venho aqui assim, eu vou fazer o fechamento, passei cola em tudo, e aí para prender, para eu não precisar ficar segurando, eu uso esse, essa ferra, esse, pa, ferramenta, né, que chama é, sargento ou grampo, e deixo ali é, secando, ok? Agora, o é, que, que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um acabamento um pouquinho diferente daquele ali, ao invés de colocar... As cerejinhas, eu vou colocar vários botões diferentes. E aí você escolhe, né? Aqui eu tenho, olha, eu selecionei o verde porque ele combina, né? Com a nossa... Com uma das cores que tem aqui na nossa peça. E você pegou várias cores. Eu peguei, exatamente, vários tons de, de verde, né? E tamanhos, vários tons. Ou seja, você pode aproveitar várias coisas que você já tem na sua casa. E que, ó, eu, como esse aqui é maior, eu vou botar ele aqui um pouquinho mais pro centro. Enfim, você distribui os botões da maneira que você achar mais... Harmônico, né? Antes de, de sair colando, dá uma olhadinha. Vê se quer mudar uma, Isso, alguma coisa. Isso, posiciona eles primeiro e depois você é, passa a cola. Eu usei a cola de silicone a, a, dessa vez. E aqui também eu fiz um pouquinho diferente. Ali a gente tem um tipo de gancho e aqui eu usei esse outro. Então, para colocar o ganchinho, eu uso essa ferramenta aqui. Opa, deixei cair o botão, não tem problema. Vou tirar só aqui um instantinho. Eu uso essa ferramenta. Pra fazer o... Ó, eu marquei já com a régua, né? Marquei, posicionei os, os ganchinhos. Aí eu venho aqui, furo com essa ferramenta pra ajudar, né? O primeiro... Ela é uma broca. É uma, é uma mini furadeira e ela vem com cinco broquinhas. E pra quem faz artesanato, nossa, isso é uma mão na roda. Ó, aí agora eu venho aqui e coloco... O Olha que ganchinho. Ele, porque se você ficar aqui só é, forçando para rosquear, você vai conseguir, claro, mas você vai ter muito mais trabalho e vai fazer muito mais força, né? Olha aí, pronto. E pronto, tá apontando Pode a chave. Vamos eu, imaginar eu recomendo... que, que os desculpa. botões estejam é, aí. Desculpa já, que os claro, botões estejam aqui. Eu só vou fazer uma última recomendação, desculpa. Quando você faz um porta-chaves, eu recomendo que você use esse tipo de ferragem. Ah, porque ela tá. segura o, o, o prego aqui, né? O, o parafuso. Porque às vezes você vai tirar ou colocar a chave com pressa e dependendo do tipo de ferragem, o porta-chave vem junto, né? Certo. E esse aqui não, ele segura. E aqui também é uma outra possibilidade que eu fiz com a mesma, mesma proposta. Só que ó, aqui eu usei um outro tipo de... de de fitinha, botei os botões em outra Aí, posição. Com o bom gosto que as nossas amigas e amigos têm, vai é, ficar lindo. Exatamente, dá pra fazer milhões Gilliam, de coisas. Valeu a ideia. Valeu. Obrigada, Rita, obrigada. Que oh, delícia. Que lindo, né? Que charmoso. Agora você não vai mais perder sua chave. Gente, 
eu vivo pegando chave, não conta pra ninguém. Uhum. Não, e é, e é um charme lá no porta-chaves e um charme aqui, dá uma olhada. Vi, eu amei esse colete. É o que tá usando agora? Você tá, tá me usando. falando? Tá, tá bem, usando demais? Tá bem na moda. Elas podem estar usando com uma saia curta, quem usa saia. Pode usar com shorts, com bermuda. Eu posso ir pra praia com maiô, com biquíni, usar só isso aí por cima. Eu posso pôr com uma calça comprida, com uma calça fusô. Posso colocar... A maneira que eu me senti bem, uhum. entendeu? É, se eu quiser, eu posso colocar ali franjas, também tá bem na moda. Eu hoje optei não trazer com franjas para fazer diferente. Fizemos um bico de crochê. E olha, é usar a sua criatividade, porque eu tenho certeza. Você vai ver como é super fácil fazer essa peça. É, para começar, o material. Eu precisei de dois novelos de Camila Fashion e um novelo só de Camila Mil. Por quê? O Camila Fashion, ele vem 500 metros, então eu preciso de dois. O Camila Mil vem mil metros, então um só é necessário. Só que eu sempre vou colocar um fio junto, de Camila Mil, junto com o Camila Fashion. E a agulha para crochê, a número 3, ok? É... Que ponto que eu posso fazer? Você determina, você escolhe. Eu escolhi três pontos diferentes e, assim, os mais fáceis que existe. Por quê? Porque tem muita gente começando a fazer crochê agora. Ah, Vitória, mas eu já sou, assim, uma expert em crochê. Olha, primeiro lugar, parabéns. Eu quero chegar lá onde eu ainda vou chegar. Aí você pode usar, assim, a sua criatividade e o ponto que você desejar. Ah, eu quero fazer tudo de quadradinho, de flor, de o que quiser. O okay. importante é fazer, fazer, porque fazendo as pessoas vão... Não, não é ocupar tempo, o artesanato não ocupa o tempo. Não. Ele faz você fazer do tempo algo muito útil, útil e bonito. E também vai poder ajudar você, assim, quem faz para vender... Vai ajudar ah, até você é a ganhar bom. um dinheirinho extra, porque, gente, começo de ano não é fácil, E tem né? que aproveitar a moda para fazer muito. Isso daí. <risos> Ó, elas é, têm, assim, uma... Nós temos uma tabela de várias cores, então elas vão ter, assim, bastante cores para escolher o que elas quiserem, né? A cor que elas determinarem. Eu escolhi uma cor crua, porque é, é uma cor neutra, né? Você vai poder usar, assim, com vários tipos de roupa, ok? É, primeira coisa, Rita, elas vão pegar uma fita métrica e elas vão medir nelas um tanto, fazer uma correntinha, o tamanho que elas desejam a parte da frente e o tamanho que elas desejam a parte das costas. Então, mede lá o tanto que você quer e comece fazendo correntinha de crochê. A parte da frente foi feito duas partes assim, ó, exatamente isso daqui. Então, para cada parte, eu comecei fazendo 23 centímetros de correntinha. Foi o suficiente para servir em mim. Ah, Vitória, eu preciso fazer um pouquinho menor, um pouquinho mais estreito. Aí você vai medir aqui em você a correntinha. Para a parte das costas... Eu fiz uma correntinha de 42 centímetros, porque daí eu medi aqui em mim, 42 centímetros era o suficiente. A altura, elas é que vão determinar a altura que elas desejam. O meu ali, a cada 10 centímetros, como eu mudava de ponto, eu fiz 8 vezes, então tem 80 centímetros de comprimento, ok? A primeira parte, elas vão começar por aqui, fazendo os 23 centímetros de correntinha, e vai a cada 10 centímetros mudando o ponto. Quando eu cheguei mais ou menos aqui na parte do decote, nós arrematamos aqui um pedaço e fizemos aqui mais 4 centímetros, mais ou menos, para ficar como se fosse um decote. E arrematamos. Fizemos outra parte igual, a mesma coisa. Aí deixamos lá do lado. E fizemos a parte das costas reto os 80 centímetros, ok? Ok. É, para começar, eu queria mostrar o primeiro ponto. Nós fizemos bem simples. Uma outra coisa, é legal fazer sempre um acabamento de borda aqui na frente, né? Então, eu comecei fazendo o meu com três pontos alto. Ah, Vitória, eu quero um pouquinho mais largo. Faça quatro, faça cinco. Aí vai de você, ok? Então, Vamos começar daqui a pouquinho, Vi? Posso. Porque eu quero, já que nós estamos incentivando as nossas amigas a fazerem o crochê, fazerem tricô, usar os fios da Coates para ter aí a qualidade nas suas peças, é interessante que você tenha aí 
a Vitória Quintal ensinando você a fazer, que aí você vai e volta, olha a apostila, olha tudo para aprender realmente a fazer. E a vitrine do artesanato traz para você, olha, que delícia, um DVD com várias peças para você ficar linda e maravilhosa. É... É o terceiro curso com a vitrine do artesanato e a talentosa Vitória Quintal desenvolveu peças maravilhosas. Aqui tem colete, tem blusa, tem saia, duas saias, tem duas blusas, tem também um bolerinho e um colete. E você vai poder ver no DVD e acompanhar também todo, tudo da receita, todas as dicas na apostila que faz parte desse kit. Ok? Além disso, tem mais duas aulas exclusivas que estão aqui na apostila. Vem todos os fios com cores lindas, variadas, maravilhosas, a qualidade da Coutos Corrente. Vem duas agulhas, dois pares de agulhas de tricô, vem duas agulhas de crochê, vem também a agulha para acabamento, ou seja, um kit completo com todas as dicas Aulas maravilhosas. Ligue agora 0800 205300. Tem também no site, né, que é a nossa loja virtual, vitrine do artesanato.com.br, com este kit e outros da Vitória Quintal para você aprender a fazer e fazer muito. Faça sucesso! Mude seu guarda-roupa com Vitória Quintal. Tá aí! Vi, Oi. e para mudar o guarda-roupa não é difícil, não. De Co jeito, pode mas... começar por esse coletão. Pode começar por esse coletão, pelas peças do DVD, o que elas quiserem. O oh, importante delícia. é mudar o guarda-roupa. Né? <risos> tá aí, olha, mas essas dicas a gente vai continuar daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta já.